Hello, Rosita. How are you? ¿Cómo está? Hi, teacher. ¿Cómo está, good Rosita? Evening. Good evening. I, I'm fine. Excellent. Very good. So, well, solo usted está hoy, así que tendremos una clase exclusiva por el momento. Vean. Uh -huh. Yes, it is the only, the two of us, when I use Karen también. Okay, so let me do something here. I'm going to share the presentation. Give me one second. Okay, so welcome, uh, girls, to the class. Thank you very much for joining. So this is going to be your session number 16, right? And um, today also we're going to review a little bit on the um, final exam. Right, we're going to dedicate some minutes, right, to talk about the exam. And well, actually, uh, pretty much what we're going to be doing today is to um, to review, right, the last topic that we were studying, which is can and can't, right? And also we're going to be checking the information, you know, from the final exam, just to make sure that everything has been understood. And then we are going to um, have a review if we have the time, of course, about countable and uncountable nouns, okay, at the end. And then, well, pretty much that's going to be like the most important uh, information, right, regarding the, um, regarding today's class, okay. So don't forget, right, that um, today is the last session, right. Next week, you're going to receive the invitation, right, for the next level. Ya para la otra semana? recibe la invitación para el siguiente módulo, ¿verdad? Así que espero pues que no vayan a tener ningún inconveniente al respecto. Así que welcome. Y bueno, vamos a recordarles allá a los chicos, ¿verdad? Quizás no se, no se acordaban que tenían su clase hoy. Let me see. Uh, give me one second. I don't know why they didn't. Good evening, teacher. Hey, good evening. Welcome. It's... And let me see if I can share the, the image. <clears throat> let me do something here. Sí, porque quizás se les olvidó. Right, that we had the class today. One second. Okay. Very good. So we already reminded them, right, about today's class. Okay. Bueno, chicas, pero tell me, do you have any question for the class today? ¿Alguna pregunta específica para la clase de hoy de parte de ustedes? No questions. No questions. Very good. Voy a ver esto acá. Bye. So, well, pretty much what we started. Um, dígame, Karen. Disculpe, Karen, me dijo algo. No. Ah, no. Ah, okay. Pensé que me había hablado. I was about to say, um, well, yesterday and the day before yesterday, right, we were working on section number five, okay? And then also from um, this section here, right, we got the affirmative form, which is the, um, the uh, things that we can do, right? We said that we use can for abilities. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Welcome to the class, guys. We said that uh, we uh, can um, use them, right, whenever we want to say an affirmative sentence, right? And that's going to be like the most important um, objective, right, to, when, when you send can for abilities. And then we're going to use the second form, which is a negative form, to say things that we can do or that we cannot do, right? So if you see, you can use the full form, dijimos. 
It can be the full form or it could be uh, the contraction, right? So um, you choose, right? If you want to say, I cannot, or if you want to say, I can't, right? So in, whenever you um, use it, remember just to make sure that the verb that you are using next to it is going to be a verb in base form, okay? So that's pretty much like the most important thing when we have the negative form. And then also we have the uh, question form. And we said that with the question forms, we have a switch, ¿verdad? Se los estoy mencionando ahorita porque vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar todos los, a mí, las tres formas, ¿verdad? Affirmative, negative, and question form, okay? Entonces, eh, we said that we have a switch, right? And then the subject changes position with the auxiliary. The auxiliary comes at the beginning and after that we have the uh, subject, I mean the, yeah, the subject pronoun, okay? So as you can see, there we have the change, right, that uh, we apply to the structure of can in the interrogative form, okay? También dijimos que tenemos your answers, right? So if you don't want to give a complete answer, you can go ahead and choose to give a short answer to, you, uh, to the question, right? For example, we can say, we can ask, I'm sorry, can you swim? Can you swim? So you can say, yes, I can swim, or you just can say, yes, I can, right? And you will be answering uh, in the correct way in both uh, forms. Now, that is about the interrogative form, okay? And then also, and let me open up here, um, la pizarrita, verdad? Uh, okay. okay. And then we said that pretty much, and I think we did this like in the very first uh, class, uh, no, second class that we talked about can and can't, okay? Give me one second, just let me put this here. I have so many things on my desk. Very good. So uh, um, we said that the structure that we're going to follow is this one, okay? So if it is an affirmative sentence, affirmative, okay? We said that it is going to be subject, ¿verdad? ¿Qué más aparte del subject? ¿Qué iba después del subject? Veamos. Uh -huh. ¿Qué iba después del subject, chicos? Can. Can. Can, very good, okay. After can. Uh -huh. Complement. Complement, but uh, what about the most important thing? Nos hace falta lo más importante antes del complement. ¿Qué sería? Yeah, good evening, teacher. Good evening, welcome. Welcome to the class. Thank you for the joining. verb. The verb, right? The verb. And the verb is going to be in base form. Okay, forma base. And after that, we have the complement, right? Como nos había comentado su compañera. Okay, so just, let's go ahead and make up some examples. Let's see, Dennis, can you give me an example of an affirmative sentence? I can play video games. I can play video games, okay? I can play video games, okay? Very good subject. Can, verb in the base form, with video games. And complement, okay? Uh, let's see, Karen, can you give me another example using can in the affirmative form, please? I can dance. I can dance, okay? I can dance, we can say salsa. Can you dance salsa, Karen? Can you dance salsa? Yes, all, all music. Is, okay, very I good. I love dance. Vamos a, vamos a pedir demonstration, ¿verdad? Una demo. Okay, <laughs> mentira, Karen. Sí, me intento. Ah, no, mentira. Ah, okay, very good. Ya la voy a buscar, no, mentira. Oh, okay. no tengo. Ryan, so I can dance salsa. You see, we got the same elements. The object can, the verb, and the uh, complement, right? The verb has to be in base form. Vamos a ver, eh, let me see. Uh, Wilbur, can you give me an example of an affirmative sentence? Puede ser con I, con you, con he, con she, etc. Okay. You can. Okay, you can. Eat. You can. Eat. Homer. 
eat? The dinner. Ah, ok, you can eat your dinner, ¿verdad? Dinner. Excellent, ok, you can eat your yes. dinner, ¿verdad? Que venga, siéntese, ya puede cenar, ¿verdad? You can eat your dinner, thank you very much. Ok, so, sí, dígame. Teacher. Yes. Dígame. Y está bien así, la, digamos, si yo digo una oración en ese sentido, estaría bien. You can eat your dinner, uh -huh, because probably uh, someone can ask you, right? Hey, can I eat my dinner? <laughs> A veces uno pregunta, hey, ¿puedo comer ya? ¿Verdad? Entonces, yeah, you can eat your dinner. ¿verdad? Ya puedes comer tu cena, ya está lista. Okay, you can eat your dinner. Or you can eat dinner. O así como, o así como usted lo dijo, me lo imagino así como que está en una mesa. Ajá. Uh -huh. Y eh, aquí como que tú puedes comer aquí, o no sé. Uh -huh. Algo así you can eat your dinner. Ajá, uh -huh. no, solo como, aquí está el plato, ¿ves? You can eat your dinner. ¿Ve? ¿Sí? Mm -hmm. You can eat your dinner. There you have. ¿verdad? Aquí está, toma, ¿verdad? Ok, or you can eat dinner if you want, si usted quiere, ¿verdad? Usted llega a la casa y luego su mamá le dice, hey, you can eat dinner, ¿verdad? Puedes cenar, ahí hay comida, ¿ok? Pero sí se puede, Wilmer, it's, a, it's correct. Mm -hmm. That's ability, right? Something that you can do at that moment, así que sí se puede. Mm -hmm. Let me see. Um, what about the negative form? Okay, vamos ahora a pasarnos a la negative form. Negative form, okay. So in the negative form, we're going to uh, do it uh, follow like almost the same pattern. Vamos a ver, ¿cuál sería el primer, el primer elemento? Sería nuestro subject. Mm -hmm. Luego, después de subject. ¿Qué tenemos después del subject? There. Okay, and which type of verb? Vamos a ver si está correcta, okay? Me dice Rosita que es el verb, okay? Piensa en los demás. What do you think, guys? El can. Ah, okay. We need can't, oops. Can't, right? Or you can say cannot, right? Can't or cannot. Just give me one second. Good evening, Reinita. Welcome. You're welcome, uh, Wilmer. Okay, and after can, after cannot, I'm sorry, what else do we need? ¿Qué vamos a necesitar después de la forma negativa? Veamos. What do I need? Ajá, chicos. ¿Qué necesito? The bird. Ah, okay, muy bien. We need the verb and we have to make sure that it is in the base form, right? And then plus, oops, our complement. Muy bien, complement. Very good. Now, let me see. Um, oh, give me one second. Let me see if it's here. Okay, let's see. Uh, Dennis, Dennis, can you give me an example of a negative sentence? Uh, can in the negative form, please. Yes, Dennis, are you here? Can you give us an example of a negative form of the um, model in this case, can? No nos escucha, Dennis, creo yo. Uh, what about Rosita? What about you, Rosita? Can you give me an example? Um, I can um, mm -hmm. um, dance. Okay, I can't. I can't. Oops, sorry. I can't dance. What? I can dance uh, cumbia, for example. Can you dance? Can you dance cumbia, eh, Rosita? Ah, no. huh? yes or no? Yes. <laughs> okay, very good, excellent. What about you? Let's see, Ivan. Hello, Ivan. Can you give me an example of a negative sentence using the um, uh, um, model? Can please? Sure, teacher. Um, you can go out. With your friends. Ah, okay. You can't go out with your friends. Típica frase de las mamás, ¿verdad? Yes. You can't. <laughs> you can't go out with your friends. No puedes salir con tus amigos. You can't go out with your friends. 
Thank you very much. What about you, Wilmer? You raise your hand. I can't bring milk. Okay, I can't. I can't bring milk. Milk. Thank you very much. Okay. Now that is the negative form. All the examples are correct. Okay. But what about the question form? Vamos a revisar the question form. Question form. Okay. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Thank you for joining. Okay, what about the question for ¿Cómo vamos a poner los elementos acá? Veamos, ¿cómo nos quedarían? Can. Can. Okay, first we need can, write the model. Okay, and then? Subject. Subject, muy bien. Oops, sorry. Subject. Uh -huh. Verb. Verb. Uh -huh. Complement. Muy bien. So look as a verb, making sure it is in base form. And then I need also complement. ¿Qué más necesito al final? El signo. Question mark, right? Question. Se llama question mark, ¿verdad? Es el famoso signo de interrogación. Pero esta vez solo se lo vamos a agregar así. And question mark, okay? So let me see. Uh, Reina, do you have an example with Ken? Uh, but in the question form? Or let me see, what about Jamie? Do you have an example with the question form of the model can? Volunteer. Teacher, voy, voy entrando, no le puse mucha atención. Ay, no se preocupe, está bien, tranquila. ¿Alguien que quiera participar? Me. Who said me? ¿Quién dijo yo? No. Ivan. Okay, thank you, Ivan. Go ahead. Can I go to the bathroom? Okay, can I go to the bathroom? Yes, you can, Ivan. <laughs> Thank you. <laughs> well, can I go to the bathroom? Okay, and uh, you can add here, please, if you want, right? Please, or can I go to the bathroom? Muy bien, ¿qué más? ¿Algún otro, eh, algún otro ejemplo, chicos? Uh, with a question form, con las preguntas. Questions? Can you read the example? Okay, can you read the example, right? Can you read the example? Very good, okay. Um, any other one? Uno más? Can you Can you? Escuché dos voces. Can I speak French? Can I speak French? Okay, very good. Luego, ¿quién más quería participar? Que escuché a Iván y a alguien más, creo que Dennis. So, guys, what about you, Dennis? Do you have an example? No era. Teacher, uh, Dígame, Iván. Can, can you help me, please? Can you help me, please? Okay, very good. So there you have, you, if you see, some examples for each uh, for each of the sections, right? The affirmative form, the negative form, and the question form, okay? So as you can see, it's, it's kind of simple, right? All what you have to do is to um, remember, right, the elements. Ya hemos dicho que quizás la parte como un poco más a veces este importante de, de una estructura es, es recordar los elementos, ¿verdad? Que necesitamos para poderla... Eh, hacer, para podernos expresar correctamente, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O está claro? ¿Es it clear? ¿Clear? ¿So far so good? Yes. Yes, teacher. Very yes, good. Teacher. Excellent. Vaya, les tomé la captura para darse, pasárselas después, así que I'm going to close here. And I'm going to... Uh, clear all my drawings and close it. Muy bien. Entonces ya vimos pues un recordatorio de las tres cosas. Ahora lo vamos a poner en práctica, ¿ok? Vamos a ver. Eh, the first thing that I want you to do, ¿ok? Bueno, aparte ayer también hablamos un poquito acerca de esto, ¿verdad? Eh, también vimos lo del vocabulario, ¿verdad? Etc. Now, share with the class things that you can do. Puede ser usted. 
su hermana, su hermano, su amiga, su amigo, okay? It doesn't matter, okay? You can go ahead and share with the class the things that you can do. For example, I'm going to share mine. Les voy a compartir las mías. Vamos a ver. Acá. Eh, Déjenme ver acá el chat. Yes, teacher. Good evening, everyone. Hi, Marilyn. Welcome to the class. Thank you for joining. Okay. For example, I can say I can... So, okay, I can sew my, my, my own clothes, right? Puedo coser o puedo pues, diseñar o coser mi propia ropa, ¿verdad? Uh, my daughter, my daughter can paint, okay? Can paint. My daughter can paint very well. Actually, she can do it, okay? And... Oops, brother. And my husband can't make beautiful, beautiful. Ay, ¿cómo se dice esto en inglés? Permítame. Uh, ch -ch -ch. It's good. Burning. Burning. Ya se los escribo, permítame. Ah, yes, he can't make beautiful. Es que fíjese que en inglés se llama así, ven. Se llama wood burning. Wood burning es este, todo lo que tiene que ver con piro grabado. ¿verdad? Entonces, pirography. Entonces, quizás pongamos así, my husband can make beautiful, um, no, cambiémoslo. My husband can write very well. Escribe muy bien en inglés, ¿verdad? My, I can sew my own clothes, my daughter can paint very well, and my husband can write very well, okay? Or can write, um, or ella puede pintar Beautifully, ¿verdad? Beautifully. Okay. Me encanta como pinta ella. She paints very well. And my husband can write very well. ¿Qué más? Uh, my father can build um, what houses, for example. Okay. And then also I can drive a car, okay, and I can't uh, use the computer, okay, entonces estos son mis ejemplos acerca de las cosas que yo puedo y que otros pueden hacer en mi casa, I can sew my own clothes, my daughter can paint beautifully, my husband can write very well, my father can build houses, I can drive a car, and I can use the computer, now what about you, ahora ustedes chicos, I want you to think uh, at least four sentences, por lo menos unas cuatro sentences, four sentences about the things that you can do and about the things that other people can do, okay? So let me know when you're ready porque si sí quisiera escucharlos, okay? Vamos a ver. Let me see, let me open up the chat. Así que let me know when you're ready y comenzamos a escuchar sus ejemplos, okay? Give me one second here. Mm -hmm. Only four sentences, okay, about the things that you can do and the things that other people can do. Hoy han venido bien calladitos. Let me see. Vamos a escoger a alguien ahorita. Veamos. Eh, what about you, Ivan? Are you ready with your sentences? Me faltan dos. Excellent. Okay. Let me know when you're ready. Okay, teacher. Mm -hmm.
Se les había olvidado, ¿verdad? Que tenían la clase hoy. ¿A quién se le había olvidado? Bueno, veamos. ¿Ah? No, ya te había ido la vista. I thought you had forgotten. Pensé que se les había olvidado su clase. That's why. A mí uh, se me había olvidado, teacher. De verdad, y dije yo, mejor mando un mensajito porque si no se van a olvidar, dije yo. And yes, actually. Ay, como no lo había visto, me quedé. La clase. <laughs> Let me see, sí, les mandé a qué hora a las nueve con tres, ¿verdad? Yes, I was worried because it was only Rosita and, 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 and the teacher. <laughs> Solo Rosita y yo estábamos y mandamos el mensajito. Así que thank you for joining, guys. Okay. Let me know when you're ready. Avísenme para que comencemos con la actividad. After this, creo que después de esto, we're going to have another activity. Like, uh, esto es para afirmar y ven negativo, ¿ok? Por ejemplo, aquí puedo agregar yo alguna negativa si quiero, ¿verdad? Yo puedo decir, uh, bueno, puedo decir, por ejemplo, my daughter, no, no, my sister, my sister can't, she can't drive a car, ¿ok? Uh, I can say, for instance, um, my mother oops, my mother can't dance okay she can't dance so you can add things that you can or that you can't do okay it could be both it doesn't matter Vaya, vamos a ver quién me levanta la mano primero quiero ver uh, the person who's ready And if you don't have it, si no las tiene, don't worry, okay? Vaya, Reinita ya tiene sus oraciones. Vaya, Reinita, tell us, uh, share with the class, please. ¿Qué voy a hacer, teacher? Oh, you're going to say four sentences, I mean, four sentences, al, al menos cuatro, acerca de cosas que puede y que no puede hacer, ya sea usted o personajes de su familia, ¿verdad? Ahí hay unos ejemplos en la, en la, en la pantalla de los que yo les he eh, compartido. ¿Se los tengo que decir o escribir? No, decirlos, uh -huh. Okay. Uh, I can drive a car. Okay. Um, I can. Um, I cook. Yo puedo cocinar, ¿cómo se dice? I, I can, can cook. cook. I can. Uh, I can cook. Very good. Um. Okay. Um, hijo, ¿cómo se dice? Son. Son. Ah, es cierto. My, my son can a computer. Can use. Use, use, use a, computer. a computer. Okay, very good. Um, my son uh, can use English. Okay, very good. And how old is your son? ¿Cuántos años tiene su niño? How old is your son? Um, 20, 24? 24. 23. 23. Ah, okay. 20, 23. 25, la segunda. Uh -huh. um, 29, el primero. Ok, very good. ¿Y todos esos son sus, sus hijos? Sí, son tres. You have three kids, three children. Ok, very good. Actually, in my case, I have only one. Con una, pues, y siento que a veces, eh, hasta la cabeza me duele tanta cosa que hay que hacer. Así que la admiro, Reinita. Felicidades por sus, por sus tres chicos ahí. Thank you very much for uh, participating, ok? What about the next person? Ivan, thank you very much. Uh, I, can, I can drive a car. Mm -hmm. I can repair computers. Okay. And my sister can draw very well. Very good. <clears throat> no, very well. Very well. Very well. Uh, mm -hmm. OK. And my mother can sew. Saw. So. Very good. Can saw. So. Mm -hmm. Very good. And my father can build houses. My father can build houses. Okay, thank you very much, Ivan. Now you choose the next person, Ivan. Um, 
Um, Wilmer. Wilmer, are you ready? Hello, Wilmer. Okay, Jenny. Yes. Tell us. Share with the class, please. Um, I can write poetry and love stories. Okay. Puedo escribir poesía y historias de amor. Poetry, poetry, okay. My, my mom can cook the cake. Okay. So in that case, she can bake. Remember? Bake a cake. Cake. Mm -hmm. Pastel. Mm -hmm. uh, my sister can dance the cumbia, salsa, and bachata. Okay, Bailarina. very well. She's a good dancer. Okay. Yeah. And my brother can play Free Fire. <laughs> okay, very good. Excellent. Thank you very much, Wilmer, for your example. Thank you, sir. And you uh, choose the next person. Who is the next person? Okay. Rosa Esmeralda. Rosita. Okay, thank you very yes. much. Hello. Hello. Um, my mother. I can cook. My mother can cook. Okay. Um. My brother um, can repair computers. Can repair computers, okay. Um, I can, I can um, I can speak Spanish. I can speak Spanish. Spanish? Mm -hmm. One more, una más. Um, you can do it, Rosita. Think about something that you can do, okay? I, I can, I can um, play the guitar. Okay, I can play the guitar. Very good, thank you very much, Rosita. So those are some examples that, um, you know, uh, can, um, can be applied, right, to the structure that we have been um, studying during the last days, okay? Very good. And now, let me go ahead and pick someone. Vamos a ver, este, esta vez es mi turno de eh, seleccionar a alguien. Veamos, Marilyn, do you have your sentences ready? Oh, Karen, okay, Karen, go ahead. Thank you very much. Share with the class. Oh, is my turn or Marilyn? And no, in this case, you can go ahead and do it, Karen, because actually it seems that Marilyn is not ready yet. Mm -hmm. Okay. Okay, my daughter can draw very beautiful, and I can't drive, but I am learning. Okay. I can ride a motorcycle. Mm -hmm. My sister can cook, but I can cook different food. Okay. And my husband can fix a car and motorcycle. He's a mechanic. Excellent. Thank you very much. Bueno, por lo menos no tiene que preocuparse por ese sentido, right? So now, if you have a car, you already have someone to help you with anything, right? Yes. Thank you very much, Karen. Very kind. Okay. Eh, no, Marilyn, no le escuchamos. Tal vez sí con, conecta y desconecta el micrófono, los audífonos, o... Sa eh, sale de la sesión y vuelve a ingresar otra vez. A veces sucede que al ingresar este, y usted conecta los audífonos hasta después, eso no, no permite que se los reconozca. Así que you can um, you know, um, salir, perder la sesión y luego volver a entrar okay. si gusta. Hola. Okay. Hola, hello. Hi, Mary. Hola, sí. Sí. Now, Hi, teacher. Good evening. Good evening. Creo que arruiné los audífonos. Oh my goodness, I'm sorry. Sí. 
Pero sí, tenía ya listas mis oraciones. Ok, tell me. Ok. Eh, I can cook very well. I can use a computer. My mother eh, can use the car. Okay. Or she can drive a car. She can. And my father, my father can sing very well. Okay, thank you very much, Marilyn, for your examples. Okay. And, uh, well, I think we're going to stop there with Marilyn. Ah, oh, well, Jennifer. Jennifer wants to participate. Karen, ¿verdad que ya había participado? Yes, acabo de pasar. Ah, sí, sí. O sea, okay. antes de Marilyn. Ah, okay, thank you. Uh, Jennifer, are you ready? Yes, teacher. Good night. Good, good evening. Good evening. Welcome. Okay, gracias. Eh, bueno, I can... Um, I can um, I cook. I can cook. Okay, very good. But my sister is very. Your I sister uh -huh. is 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 very in me or in better me? than me. It's better than me. You can say, uh, I can cook. Se lo voy a escribir acá. I can cook, but my sister cooks uh -huh. better, oops, better than me. Mejor que yo. Okay. Oops. Okay. Uh, my daughter, uh, my daughter can um, very a student. My daughter. Eh, eh, spell, eh, muy buena estudiante. Oh, but that is a verb to be. Eso sería verb to be porque entonces ahí diríamos she is a good student. Uh -huh. Okay, okay. Eh, Oops. And, and I can is is um um no. <laughs> Pero no puedo usar las formas, las formas del verbo to be con can, ¿verdad? En ese caso, yo puedo usar verbo, verbo to be, pero si, por ejemplo, yo dije ese, she can be a good student, right? Okay. Quiere, decir, quiere decir que ahorita no lo es, pero lo puede ser, ¿verdad? She can be a good student, right? Okay. I can play. Basketball. Very good. I can play basketball. Excellent. Okay. Uh, I use spell sobrino. My cousin. No. Sobrino. Uh, my nephew. Mm -hmm. My nephew. My nephew. Sí. Okay. My nephew can uh, pro, pro, uh, programador, uh, programación. Oh, okay, he can't. Uh -huh. I think it's he can I mean, program it. Program. Program. That's a verb. He, he can program it. Okay, he can program. Okay. Yes. Thank you very much. Very Thank well. you. Thank you. you. You're welcome, Jennifer. Thank you. Okay. So, well, guys, that is uh, the, the practice, right, that we have. Había una, hay una más con, con las preguntas, con uh, can you, but before I do, I move uh, to that part, I would like to talk a little bit about the exam. Acordemos pues que la parte más importante de hoy pues es lo del examen, ¿verdad? Now, I could uh, identify that most of you have already like completed that section. Levanten la mano quienes ya terminaron todos el final exam, por favor. Ok, muy bien. Ahí van apareciendo las manitas, muchas manitas, a lot of hands, a lot of little hands. Ok, son bien poquitos, ¿verdad? Los que todavía no lo han hecho. Pero vamos a hablar un poquitito acerca de eso en este momento. Let me go ahead and start sharing the screen with, um, with the uh, platform, ok? With the platform. In this case, uh, we're going to talk a little bit about 
principiante módulo 2, ¿verdad? Nosotros ya terminamos prácticamente toda la sección 5, ¿ok? Entonces ahorita eh, ya deberíamos haber pasado al examen. Vamos a ver en el examen qué eran las cosas que venían. Creo que la más difícil fue la de las imágenes y el audio, ¿se acuerdan? Creo yo que esa fue la, la que nos dejó un poquito así como... Eh, que nos costó, ¿verdad? Porque a mí todavía está que no me agarran las, eh, las respuestas. Entonces, eh, de la parte 1, eh, en este caso ya no van por, por números, sino que van por letras, ¿verdad? Entonces había un listening, ¿verdad? Que era el que hicimos aquí en clase, ¿ok? ¿Cómo les quedó a ustedes, chicos, el listening? Let me go ahead and share the audio too. Voy a compartir el audio. Está un poquito lenta la plataforma ahorita. No sé si es que están conectadas varias personas. Ok. So the first section is a listening. Vamos a escuchar. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, let's go ahead and enter them. Vamos a ver. Bueno, miren, no me las tomaron, no why, pero creo que la mayoría de ustedes sí ya se los tomó. ¿Qué hicieron ustedes, chicos? Teacher, es que la primera four. es four. ¿La primera es? Four. Four. Y en la segunda es three. Y en la tercera es one y en la cuarta es two. O sea que, me lo, ah, por eso es que esta imagen aparece aquí, ¿verdad? Ya entendí. Bye. Es que yo no entendía por qué la imagen aparecía acá, but you are right. Bye. Dígame, ¿aquí es? Four. 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 Ok. Acá es? Three. 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 Ok, acá es? One. One, two, and two. Okay. Vamos a darle click on submit. Bye, right, chicos. Thank you very much. Okay. Now, what about this one? Complete the conversation, right? So here, pretty much what we have to do is just to um, eh, put into practice the use of some and any, right? Eso fue lo que vimos con los countable and uncountable nouns. But it says, the store doesn't have, what? Doesn't have any fresh salad. Well, we have lots of tomatoes. Let's make some, okay? Just skip, but what about the first one? It says, well, we have, uh, it says Amanda. Okay, do we have? Acá, well, we have lots of tomato. Let's make? Some. 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 Muy bien. Amanda, ok, do we have? Any. Any, right. Dijimos que some lo vamos a utilizar en las oraciones afirmativas, ya sea con countable and uncountable nouns. Y any lo vamos a utilizar solamente con preguntas, ok. O este, eh, en este caso con negativas, ¿verdad? Pero eh, some se si con afirmativas, lo vamos a utilizar. Luego dice Adam, no, we need to buy... Any. Pero si es afirmativa, ¿cuál vamos a utilizar? Some. 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 Mm -hmm. Amanda, we need blah, 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 Some. letters too. Ok. Some. Some, ¿verdad? Porque es oración afirmativa. 
Adam says, oh, I don't want any. 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 Okay, negative. I don't want any letters. I hate letters, right? Amanda says, then let's get some. Some, porque es afirmativa, right? Some olives. What is the meaning of olives? Olives. olives. ¿Cuál es el significado de olive? Aceitunas. Aceitunas, muy bien, excelente. Okay, what about the next one? Aiden says, no, I don't want any. Any, negativa, I don't want any olives in my fresh salad. But let's put... Some. Some. Right, cucumber in it, okay? Mm -hmm. Amanda says, it sounds good. ¿Verdad? Vamos a darle clic, a ver si nos las toma. Okay, y están correctas, okay? Entonces, lo que vamos a retomar de acá, chicos, es que yo uso some con oraciones afirmativas, ya sean con contables o incontables. Y uso any con las negativas o las preguntas, okay? Tengo varias manitas levantadas, chicos, tienen preguntas. ¿Hay preguntas? No, quizás es de lo que usted dijo de la plataforma que no la habíamos ah, terminado. Ah, ok, es que de repente aparece la, la notificación. Ok, bueno, ese es en el ejercicio B, right? What about letter C? Ok, in letter C it says choose the correct verb, right? Eh, it says instructions, read the following sentences and choose the best ones, right? Remember the correct position of the adverbs of frequency, right? So you have number one. Number one says, never, incorrect. I, it, never I played on weekends. So the sentence is? Incorrect. Incorrect. ¿Por qué? Never tiene que ir a la par de ahí. Exactly. I never play soccer on, on weekends, ¿verdad? Y se acuerdan que vimos la estructura, ¿verdad? Junto con este, los adverbios de frecuencia, decíamos que tenemos el subject, adverbio de frecuencia, luego el verb, y al final el complement, ¿ok? What about number two? They usually, ok, they usually study English at night, at night is correct. correct. Muy bien. Okay. Aquí tengo yo exactamente... El, el adverbio de frecuencia donde debe de estar entre el sujeto y el, y el verbo, ¿ok? Eh, sometimes she feels very tired. Correct. 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 Right. En este caso, chicos, eh, eh, esta de acá sí la puedo utilizar así. Acá, esta never I play soccer no suena bien. ¿Ok? Y never automáticamente me convierte en mi oración en negativa, ¿verdad? Entonces acá tengo yo uh, sometimes. Esta sí la puedo agregar al, al, al principio o puede ir eh, um, entre esos dos, ¿verdad? Mm -hmm. He often call her in the morning. Correct. 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 Okay, you listen to me hardly ever. Incorrect. Incorrect, mm -hmm. right? Sería you hardly ever listen to me. Vamos a ver cómo las toma, ¿verdad? Veamos. Ok, if you see, no las tomo correctas, ok. Entonces hay que recordar siempre que es subject, adverbio de frecuencia, verb, and complement, ok. Vamos a ver en la siguiente. The following is letter D. It says choose the correct meaning of WH question words, ok. Eso lo vimos, no sé si se recuerdan, yo les mandé un cuadrito en donde había información acerca de cada una de las palabras y a qué hacíamos referencia, ¿verdad? Cuando los utilizábamos, ¿ok? So it says, go over the WH question words. Uh, what do they mean? Choose the best meaning. Si es who, chicos, ¿para qué lo vamos a utilizar? People. People. Ok, people. Si es where? Place. 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 Ok. Si es when? Place. When? Time. Ah, ok. Um, Time, ok. Si es which. Option. O choice. Choice. Very good, ok. Si es what. Team object. Team object. Team object. Team object. Or objects, ok. Very good. Now let's go ahead and check. If you see, it is correct. Very good, ok. What about letter E? Letter E. In letter E, you were going to practice a little bit of can and can't, which is a topic that we just uh, 
uh, mentioned before, right? Uh, it says, I'm very hungry. I, what? I'm very hungry. Can. Can. Okay, I can eat everything right now. Uh, Aishira. Can. Can. Can run very fast, right? Maria. Can. Can, can you help me, right? Can you help me? I, blah, 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 do my can't, homework. Can't. 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 Too difficult. A baby. Can't. 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 can't, right? A baby can't drive a car, right? Thank you very much. Now let's go ahead and click on submit. And if you see, all of them are correct, okay? So decíamos acá, chicos, que usamos can to express ability, ¿verdad? A expresar habilidades, ¿ok? Las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Para eso usamos can. Y, pues, la estructura traía afirmativas, negativas y preguntas. Y es la estructura que acabamos de revisar al principio de la clase, ¿ok? Now, eh, what about letter F? In letter F, it says fill in the blanks and complete uh, the conversations, right? So it says complete the conversation, uh, select the option that completes the two blank, the two blank fields, right, in each sentence or question, okay? Tengo acá linda y tengo the space for the auxiliary and the, for the verb, okay? So what do you think, guys? To live. To live. To live. To live. To live. I escuché dos, pero por qué dos? To live. To live. Ah, okay. Do and leave, right? Okay. Do you live in an apartment? Lo que pasa es que Linda está preguntando, ¿verdad? Aquí. Y el subject is you. Do you live in an apartment? Vamos a ver la siguiente. Okay. Chris, pregun dice, perdón, no, blah, blah, blah. No, Chris, no, I don't like. Don't like. Live, live. Okay. Live. I don't live, okay. Porque también tenemos don't leaves. ¿Será don't leaves? No, don't leave. Don't leave, right? ¿Por qué? Porque cuando yo uso mi auxiliar, yo ya no modifico mi verbo. Yo no tengo necesidad de modificarlo, ¿verdad? What about the next one? Linda, blah, blah, blah. George. Does have. Does have. Preguntan si la casa tiene jardín. Entonces sería. To have. La primera. Does have. have. Okay, doesn't have, okay, doesn't have. Does, porque el subject is it, o sea, la casa, ¿verdad? Does the house have a yard, right, have. So have, porque como ya estoy usando el auxiliar, ya no puedo modificar mi verbo, tiene que ir tal cual, okay? Then it says, Chris, yes, it does. 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 Esta es una short answer. Y la short answer is based on this. Está basado en la pregunta. Does it have a yard? Yes, it does. Yes, Muy yes. bien. Linda says, that sounds nice. Does okay. live. Do live. Does live. No puedo usar does porque es you, right? Do you live alone? Do you live alone? Right? Chris mm -hmm. says, no. I don't. I don't live. I, I live, live with my life. Muy bien. I don't live. No, I don't. I live with my family. Okay? Linda says, that sounds nice. Do you have? Do have. Okay. Do, Do you have? Do you have any brothers or sisters? Chris says, yes, I do. 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 Have. I have. I have four sisters, okay? The next one is uh, Linda. It says, really, right? Really. And then? Does have. Does have. Does have. Does your house have many bedrooms, right? Does your house have many bedrooms, okay? And then the next one, Chris says, yes, it does, does have. have, it does, right, oops, perdón, it does, it has four, aquí does, 
va para mi respuesta corta y has va para esta oración afirmativa, right? Does, uh, yes, it does, it has for, ok? Luego Linda says, do have, ok? Do you have your own bedroom? Do you have your do own have. bedroom? Ok, the next one is, yes, I do. Yes, do. I do. Yes, I do. I'm really lucky, right? So let's go ahead and submit it. If you see, all of them are correct. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar de acá, chicos? Pues que cuando nosotros estamos utilizando el presente simple y tenemos las preguntas, vamos a utilizar el auxiliar, pero media vez yo ya lo estoy utilizando, yo ya no tengo que modificar mi verbo en la tercera persona, ¿verdad? Sino que es parte de la estructura este, del presente simple es que eh, los verbos van en forma base. Media vez utilicen los auxiliares, ¿ok? Tenemos también que recordar que hay respuestas cortas, como yes, I do, or no, I don't, or yes, she does, or no, she doesn't, right? Y también recordar que si es una oración afirmativa, ahí sí voy a modificar mi verbo. Ahí es donde yo voy a aplicar las reglas de la tercera persona. De lo contrario, no las necesito. Y pues también la última cosa que, que recordar es que este, eh, cuando estamos eh, utilizando el presente simple, debemos asegurarnos que estamos este, utilizando las reglas con la, con la persona correcta. En este caso, si es he, she, it en singular nouns, yo sé que debo modificar mi verbo porque debo aplicarle la regla. Pero si es I, you, we, and they en plural nouns, ahí yo ya no lo debo hacer porque no lo necesitamos, ¿ok? So that was about the exam. Estaba bien cortito, ¿verdad? It was very short, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, al respecto. Questions? No, teacher. No questions. Ok, very good. Now, eh, when uh, it comes to the section here, since you have completed, ¿verdad? Ya que lo hemos completado, este, vamos a ver, cómo, ¿qué tengo que hacer yo para ver el progreso de la plataforma, chicos? ¿Dónde me voy? Progress. In progress. progress. Ok, le doy aquí en progress. Muy bien. Y pues ahí la teacher se va a quedar sin certificado porque miren cómo va ella. <ríe> ok, aquí tienen ustedes chicos en progress, ¿verdad? Las secciones que hemos trabajado. Por supuesto, esto que ustedes ven acá es lo que yo he hecho con ustedes aquí en la clase, ¿verdad? Aquí se supone. Ah, bueno. Me falta todo esto, me falta el, el dice acá, final exam, que lo sí. acabo de hacer y hasta no. en, en uh, gris, ¿verdad? Ah, no. Luego acá, pues ustedes se ven, si ustedes ven, perdón, están las secciones, My Sister Works, ¿verdad? Eh, section 2, Does It Have a View, etc. Aquí me va diciendo el porcentaje que yo he ganado por cada una de las secciones, ¿verdad? Y aquí está la sección 5 y mi final exam, que me dice que tengo 100%. Aquí en la parte del final exam, si ustedes se fijan, siempre aparece en gris, no quiere decir que no lo ha completado. Aquí, donde, cuando usted quiere comprobar si ya está eh, completo eso, se viene acá al final y dice final exam, 100 de 100, 100%. Pero el color sigue siendo gris, ¿verdad? Así que ahí es donde ustedes se van a venir para revisar cada sección. Eh, el, el, el certificado, perdón, el certificado se genera media vez usted tenga el 80%, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos a ver nuestro, nuestros, este, nuestro certificado? ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo obtenemos el certificado? Cuando ya terminó todo, les, les sale la opción para poder ver el certificado. Media vez no lo haya terminado, no le da la opción. Excellent. Thank you very much. Okay. Así que si usted quiere imprimir o uh, obtener su certificado, tiene que aparecerle un mensaje al finalizar todo. Okay. So in my case, guys, you see, I just have 73, uh, like as an average, right? ¿Me podrían dar certificado así a mí? No. No, ¿verdad? Para nada, ¿ok? Así que la teacher se quedó sin certificado de principiantes dos, ¿ok? Entonces, uh, we have to be very careful. You need to take advantage of the time and make sure that you have completed everything, ¿ok? So, um, eh, I'm going to stop here, guys. Aquí me voy a quedar. Nada más felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho. Eh, también felicitarles por el esfuerzo. Yo sé que la hora, pues, es una hora en la que ustedes preferirían tal vez descansar un poquito más, pero le han dedicado ese, ese tiempito a la clase. Dígame, Wilmer. Okay. 
Dígame. ¿Y dónde está Wilmer? Que se oye como que ahí estuviera al otro lado, a ver de dónde. Ahí está Wilmer. Ya yes, teacher, aquí estoy. Dígame. Quería decirle algo. Ah, no, Iván, eh, el que se oye allá. Como que está encerrado. No, no soy yo. Dígame, ah, Wilmer. A saber quién es Reinita. <risa> no se le dejé un mensaje en el, en el de sí, que fue el privado. Sí, pero, pero fíjense fuera. que como no tengo memoria en el teléfono no se descarga, entonces tengo que desocupar y descargué porque sí vi que cayó el mensajito, pero no he descar no he limpiado de tanta cosa, okay. no he limpiado, entonces cuando ya tenga memoria ahí se va a descargar y ahí lo, lo reviso. Thank you very much, Paul. Okay. Okay. Es una muestra de agradecimiento por el curso. En bueno, sí. Pues. Ah, pues, muy amable, muchas gracias. Yo lo voy a revisar. Thank you very much, ¿ok? Ok, teacher. Gracias, Bye. teacher. You're very gracias. welcome, guys. Estamos gracias, para contigo. Gracias por aguantarme. Gracias, teacher. No, Renita. Gracias, teacher. You're very welcome. Así que... Gracias por el tiempo. Dígame, gracias. Reinita. Gracias por el tiempo, gracias por su paciencia. Y pues, echarnos la mano para que podamos aprender. Ya saben, estamos a la orden, chicos. Ha sido un placer atenderles. Thank you very much. Ahí dice Marilyn Kitchen, que le agradece mucho. Para, para Chivo quiso se quedara con nosotros para el otro módulo, pero... Bueno, quien quita, ¿verdad? O, si no, pues si no es en el siguiente, tal vez en el que viene, pero igual, aquí vamos a estar siempre, ¿ok? Así que... Bueno, que me usted es un excelente y, y aprendió bastante con usted. Gracias. Qué bueno, estamos a la orden. Cara, que me alegra escuchar. Gracias, esto. teacher. You're very welcome, guys. Así que vayan a descansar, ya terminaron el módulo, impriman su certificado, ¿verdad? Y a movernos ya para el siguiente que es principiante estrés. Así que los felicito, pasen feliz noche y ha sido un gusto atenderles. Cuídense, chicos. ¿okay? Gracias, teacher, bye, bye. Gracias, teacher. Gracias, teacher, por todo. Gracias, teacher, por todo. Gracias, bye, teacher, por todo. Cuídense. Bye, bye. Igualmente. Bye, bye. Feliz noche. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Feliz noche, teacher. Igualmente, chicos, cuídense. Un placer. Bendiciones, Jamie. Thank you very much. Thank you, Jennifer. Thank you, Marilyn. Bye-bye.